，事儿还要一件件办。等我帮你处理完伤口，我们一同上路去边城，把我的消息送出去，然后再回来帮你请名医为你诊治。边城，莫不是与文府有关？你怎么知道的？猜的。猜的真准。怎么又和文府扯上关系了？放开！有脸问我？真是没见过你这样的女子，私人衣衫还坐我身上。我我只是想要帮你上药。文府还是乱党，看来还是得先弄清楚这丫头底细。你过来。过来，帮我上药。至于编程的事，如果你慢慢说来，兴许我能给你想办法解决呢。你都不记得了，怎么帮我？都说了，我是失忆，不是失智。我主三生，你不过来肯定后悔啊。谁让你说我不害臊的？我才不要管你呢。一，二，三，九十八，九十九，一，喂，你是不是太过分了？没你过分。罢了，我自己来。不清理，光涂药有什么用呢？既然你给我上药，我也不是食言之人。说吧，你遇上什么难事了？这事儿牵连太广了，我还是自己想办法吧。我一个什么都记不起来的人，怕什么牵连？也对，就是我，呃，我有一个朋友，同时被两个不喜欢的人提亲了，总不能像戏本子，脚底抹油跑了，会被问罪的。但是偏偏他两个都不想嫁，这样两相为难。你说的，是文家嫡女吧？你怎么知道？就知道你要问。去边城设文府。加上你刚才说的那番话，傻子都该知道了。况且昨日，景王以八尺红绫幔帐，十里鲜花路，震惊京都。这桩新闻，怕是现在天下无人不知了吧？谁说不是呢？简直是神仙打架，殃及凡人。我，嗯，我我朋友愁白了头发，才想到个不是办法的办法，委托我去边城。找文将军，陈情陛下退婚。哎，不对啊，你你不是失忆了吗？怎么记得这么清楚啊？呃，可能是这一段太过玄奇了，所以我偏巧记得。哎，嗯，方才你说，你朋友两个都不想嫁。当然啊，我我朋友当然两个都不想嫁，所以啊，当务之急。就是想要怎么帮他顺利逃婚，所以现在就盼着我把文将军带回去。
一个亲王，一个郡王，这都不想嫁。嘘，什么亲王郡王？我朋友才不稀罕呢。难道他和黑衣人没关系，只是巧合？这逃皇家的婚，是要掉脑袋的。所以啊，现在就等着我办文将军这个救兵，来争取一线生机。你果真是文姑娘的朋友。嗯。文家的婚事是烫手山芋，本王不愿娶，却也不能让景王娶。本是桩难事，可若是顺水推舟，帮着这个文小姐退了婚事，岂不两全其美？如此，我有一言不知当讲不当讲，不当讲就不要讲，讲一些有用的吧。听我把话说完。但这个办法是个双刃剑。双刃剑，到底是什么办法啊？如果给他的八字命格做些调整，其星主贵，但冲煞紫薇，偷天之运与皇家相冲，甚至伤官克夫。不过，你确定你朋友敢如此牺牲，应如此不祥的命格？哼，能避开两座瘟神，他高兴还来不及。那行，边城我就不去了。我现在就去找人做命批，药还没涂完，你急什么？况且，这命批大有讲究，可不是随便批一个就行了的。啊？什么讲究啊？批命之人，需要与宫中的司天台德望相当，这才能让皇家倚重，天下幸福。哦，我知道了，那我要去找皇家圣寺主持才行。嗯，可是牧尘寺住持刚过世，寺里悲痛之事，幸运的住持如何能帮我做这个假命批呢？哎呦，那，你还有什么别的办法吗？你真的明白其中的厉害吗？文姑娘得此命批，皇家必不会迎娶为妇，只是损害夫运，又被皇家退婚，恐怕这文姑娘。都再难出嫁。我这都是自家马匹，概不出售。况且这马儿性子顽劣，难以驯服。呃，你还是再找别的吧。哦。那，驿里外便是驿站，那里定是少不了马匹的。老伯，我们真的有要紧的事，你就帮帮我吧。哎，我们要去牧尘寺求愿，时辰晚了便不灵了。您看，能否给个方便？哎，哈哈哈哈哈哈！